Dopo la visita del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Bari al Terminal Crociere, dove parlando a una platea fatta di leghisti ma anche di imprenditori e di quella società civile del fare molto presente nell'elettorato di centrodestra, il leader della Lega è riuscito a intercettare il consenso di molti che guardano alle nuove grandi opere in cantiere come un tocca sana per la nostra economia. Continua a livello locale l'azione di proselitismo, ieri in centro a Taranto, il consigliere comunale della Lega, Francesco Battista. Stiamo facendo questa campagna di tesseramento, il partito uh, sta facendo questi gazebo in tutta Italia per appunto, chiudere la campagna di tesseramento 2023. E alcuni cittadini sono passati appunto a farsi la, la tessera, Siamo, abbiamo raggiunto un numero discreto di tessere quindi proseguiremo fino a dicembre anche con eventualmente le, le, appunto, il tesseramento online. Già a gennaio chiaramente inizierà il tesseramento 2024, la Lega sta cercando di radicarsi con eh, appunto, i nostri uomini sul territorio e con eh, diverse siti che abbiamo aperto eh, nella città. E intanto sulle recenti problematiche all'interno dell'attuale maggioranza in Consiglio Comunale, Francesco Battista dice in un proprio comunicato è ormai palese che la maggioranza uscita dalle urne del 2022 non condivide per nulla le scelte di Melucci e forse le forze politiche e i consiglieri presenti in consiglio comunale con un sussulto di orgoglio dovrebbero capire che è giunta l'ora di staccare la spina a questa amministrazione e ancora restituiamo la parola ai cittadini per provare a dare alla città una maggioranza coesa ma torniamo al tesseramento i cittadini hanno bisogno di essere vicini alla politica più che altro la politica deve essere vicina ai cittadini è chiaro che questo può avvenire solamente avendo delle sedi logistiche e eh, avvicinare i cittadini appunto col tesseramento è uno dei modi per coinvolgerli nella vita politica della città Taranto purtroppo ha molti problemi e i cittadini devono essere protagonisti della risoluzione dei problemi.